ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ഇങ്ങ് എത്താറായില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കുറവല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ സവോള ചേർത്തും ചേർക്കാതെയും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഒറ്റ റെസിപ്പിയിൽ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നല്ലേ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ചിക്കനൊക്കെ അല്ലേ കുറച്ച് സവോള ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതില്ലാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതിനായിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക മസാല വലിയ ജീരകം ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഏഴ് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി കൂടി മിക്സിയിൽ അരച്ചതാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്കിത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കാം അതിങ്ങനെ പുരട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു കൂട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി അത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജീരകം രണ്ട് പട്ട ഒരു ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്തായാലും നോക്കണ്ടേ അത് ഞാൻ ചിക്കൻ മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളു നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പുറം മാത്രം മുരുകയും അകം വേകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ അരപ്പ് ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ അത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ച് സമയം അതിനുശേഷം ഇത് ചിക്കനും കൂടെ കൂടി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് അതുപോലെ നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടിത് ഗ്രേവി ആക്കിയെടുക്കാം ഈ സമയം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതല്ല ഇനി സവോള ചേർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഈ സമയത്ത് രണ്ട് സവോള അരിഞ്ഞതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക അത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സവോളയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ടേസ്റ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ സവോള ഇല്ലാതെയും സവോള ചേർത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരേ റെസിപ്പിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തു എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ